是这里。有人在吗？孙伯伯，您在吗？他应该没来过，我们走吧。你们经常来这里的吗？偶尔吧，我们走吧。这里一定都满载了你们的回忆吧。子贤，那都是过去的事了。我想知道，告诉我好吗？那是我上学的时候。我要教功课，做模型房子。当时的我住在舅舅家里，不太方便，怕磨木头把家里给弄脏了。萧山就给我找了这么个木工房。木工房的主人是一个老头，萧山认识他。孙波，孙波，哎，哎。孙伯伯，啊，孙伯伯来了，啊，哎，我这刚收拾好，正准备走呢。记住了啊，要用功学习，别光顾了谈恋爱。少壮不努力啊，老大可要吃苦啊。遵命，遵命。啊，不谈无用的恋爱，只做有用的功课。谢谢孙伯伯。你别谢我，我可是毫不客气的收了你那男朋友送给我的几瓶陈酿老酒啊，我才肯把这房子借给你们的。你要谢。就谢他吧，啊，好了，不说了，我走了啊。孙伯伯，再见。再见，孙伯伯。你在这里做功课，他就一直在边上陪着你吧。这里地段太偏了，他是担心我一个人。你们一起做房子的时候，应该是共同梦想着未来，共同梦想着你们以后的家就是这个样子的吧。子贤，不要再说了，我说了。我和他都已经过去了，他现在是跟你在一起。可是他从来没有提过我们的将来，他从来都没有提过要结婚，我们是没有将来的。对不起，我此已经够难受的了，不应该让你也难过，何况你还这样的帮我。没关系，如果。你心里难受的话，我可以帮你一起分担。哦，当然，如果你允许的话，我们可以等会儿再做吗？我现在这个样子，出去太丢人了。当然可以。莫先生，童小姐回来了没有？童小姐还没有回来，要不要我给她打个电话？啊，不用了。我们走吧。你跟穆振飞打过电话吗？没有，我都是向他同学打听的，一时把他给忘了。说不定他和萧山有联系的。对，快打给他问问。喂，学长，是我，子贤啊。哈，子贤，什么事？嗯，萧山最近找过你吗？你有见过他吗？没有，怎么了？他姥姥去世了。可能是因为太伤心，一个人不知道跑到哪里去了。应该不会出什么事，你别太担心了。他那么大人了，会照顾好自己的。我也帮你打听一下，有消息马上通知你。嗯，谢谢，再见。那我们走吧。不好意思啊，呃，找我来有什么事吗？我们就是想问问，最近加价了没有
你打算再聘用我？我告诉你啊，如果再犯一次错误，我就剥了你的皮。我要是再犯错误的话，我自己跳下去淹死算了。好，淹未定啊。好，帮我查个人。哈哈哈哈哈！哦，童小姐回来了啊、哦，没事，你们继续玩啊。不是的，其实刚才一直在等您回来，我只是陪莫先生练习一下而已。莫先生进步神速呢。莫先生，可以准备晚餐了吗？好、啊。你怎么迷上打游戏了？其实这种东西一点都不难。坐。你想跟我对打我是不是太快把你打败了？再来。很爽啊！玩别的我玩不过你，玩这个，你永远都不是我的对手。再来，再来。我帮你砸。怎么了？怎么了？有话好好说，都别生气。没事的，没事的。啊，晚餐快好了。有心事啊？出去一会儿怎么了？发生什么事了？没有啊，就是朋友的一些破事。要吃饭了，我去洗把脸。小倩，科技公司的合同弄好了，他们发过来，我看了一下，有些条文我做了一些修改，明天他们再发给我，如果没什么问题，我就发给你。另外，你要的东西我已经弄好了。这么快？真的不好找，假的还可以。我是加了钱，让师傅连夜赶工的。我叫好了快递，明天你就可以收到了
。好的，谢谢。再见。拜拜。说好了，今天我请客，你们怎么又抢了？为什么今天非要你请客呢？啊，我不说了嘛，明天我就走了，所以说该我请。就是说嘛，明天呀你要走了，所以呢我们请。嗯，给你送行。切，莫太太，后天我也要走了，我老公这边的生意也谈完了，现在就剩下你一个人，也没人陪你，你还不打算回去吗？这挺好的，我想再玩两天。放心吧。咦，莫太太，那不是你老公吗？哟，还遇了老公啊！啊。你们好。你好。你好。妈，你怎么来了？媳妇儿，别来无恙吧。啊，挺好的。原来是一家人团聚啊，来喝茶。是啊，我妈听人说这里的茶是本地最好的。非要我带他过来喝。你才刚出来，看来现在又要进去了，还啰里啰嗦的。人家一家人团聚，你就识趣一点。对对对，莫先生、莫老太太，我们就先走了，你们慢慢聊啊。好，拜拜，拜拜，再见。有飞，一块去喝茶好不好？好。我以为你在家呢，我来这里是为了看我妈。我来这儿是为了看珍妃，老公请。瞧你一言语的，倒是我不对，别怪他，是我不好。我是因为应聘回来讲学，也想着是该回国了，也想看看你们。可是我事先没有通知他，我是人回来了，安顿好了再告诉他的。他也是昨天晚上才从上海赶回来的。原来是这样，我这个媳妇儿还真伶俐，十年没见了，一眼就认出我这个老家伙了。妈，其实这几年我一直心里惦记着你。十年前我跟少卿结婚，您就没有回来主持大局；十年之间也没回来看过我。我就想，是不是我哪做的不好，您不喜欢我这儿媳妇儿呢？别说你了，这十年来，连我也没有见上几面。然后呢？突然说回来就回来，好好好，我两个都不喜欢，我连我儿子我也不喜欢，媳妇儿，谁叫你消气了吧？媳妇儿，你怎么老盯着我的戒指看呢？你喜欢？啊，戒指好漂亮啊！他送我的，可我一个老家伙怎么会戴这种玩意儿呢？所以就一直没戴啊。昨天晚上他陪我吃饭，看我没戴上，不高兴了，所以今天我就一直戴着。他一走啊，我就脱下来了。小倩对您真好，他没有送过我戒指呢。那你喜欢，拿去啊，不过尺寸可能要改改。妈，这是我送你的。我的东西。早晚还不是他的，啊，妈，这是他的一片孝心，你就留着戴吧。嗯，好好好，当我没说。您住哪儿啊？啊，这边大学已经帮我找好一栋房子了。明天你有空吗？我陪你到处转转。哎呀，真不巧，我明天要去北京呢，那边的大学也请我过去几天。等我回来。我们再好好聚一聚，好吗？当然好。你呢？哦，我明天去上海，科技公司的事也谈得差不多了。明天我去签个约，然后就直接回家。你呢？那我也回家吧。你买吉彦荣航班呀、啊？咱们可以一起去机场。好啊。你住哪儿啊？酒店吗？没有，他昨晚住我那儿，唠叨了一晚上，我都快疯掉了。今晚，你快把他领回去，我乐得清净
，你呢？你又住哪儿？郑飞家。姐，解放，快进来了。你在做饭啊？是啊。难得你们两个一块儿过来，我亲自下厨，马上就有的吃了。来，里面坐。好。你们先坐啊。哦，振飞啊，嗯，你的书房能不能借我用一晚？我为了赶过来看我妈，很多文件都没有处理呢。怎么，不可以啊？借给他吧。那你睡我房间，书房没有床。我睡客厅，不用了，你帮我准备一套被子、枕头，我累了躺地上就好了。好，那听你的，你们先坐，我去弄饭啊。嗯，你先坐会儿，我去找振飞聊两句。我也去。我是让他回远中上班，你在旁边我怎么说、啊？哦，如果他不回去，就用绳子把他绑回去。你怎么跑这儿来了？怪脏的。来谢你啊。事情都解决了？应该是吧。其实我也没做什么，只不过是把我姐姐每天去哪儿都告诉了你而已。谢了。别太闲了，啊。<笑>那个戒指你送给婆婆了，是啊。我当时问的时候，你怎么不说呢？你也没有问我送给谁了，怎么，连我妈的醋你也吃啊？如果你喜欢那戒指的话，要不就让我妈送给你吧，反正她也这么说了。我才不要呢，又不是送给我的。那你想要什么？我想让你多一点时间回家。姐，吃饭了。妈，我来了。吃饭吧。嗯。振飞这房子哪都好，就这书房太难看了。吃饭吧。做的排骨，你买的吧？我做的啊！有进步，有进步，真是不错。好吃啊，再来一块。这间书房啊比较奇怪，风格和整个房间一点都不搭。不过啊，我还挺喜欢的
。喂，喂，永飞啊，是我。江太太吧？哎，你好。哎，你好。呃，我给你打电话呢，是想问一下那个戒指的事儿。你考虑的怎么样啊？对不起啊，那戒指我不想买了。啊？呃，哦，为什么呀？没有为什么，我就不想买了。我是真心实意想把这枚戒指卖给你，江太太，不是已经有人出更高的价钱吗？你就卖给他吧，别再纠缠我了。哎呦，我不是真心的想交你这个朋友吗？我跟你说，我老公啊是死活要把那枚戒指卖给另外那个人，我就死活不肯。我让他再等两天。今儿啊，我也是趁着他不在家，偷偷给你打电话的。我是说实话，像您这么有钱的人，本来我也是高攀不上的。但是我就是觉得你这个人呢，很实在，说话呢也和气，也没有嫌贫爱富的，所以想跟你交个朋友，呃、想把东西卖给你。再说呢，呃，我，我也难免以后啊。有事情，呃，要麻烦你。我不是听说你也是在国外留学回来的吗？那现在呀、啊，我家女儿也要出国去留学，学校嘛也没有选到什么特别合适的，所以我还想，请你帮我推荐推荐好学校呢。江太太，我真的不知道怎么帮你。那只戒指我已经没兴趣了，况且也不知道来历。我不是跟你说过的吗？呃，那个枚戒指啊，是我外甥女的男朋友送给我的见面礼。真的，我没骗你的。他那个男朋友呀，看上去就是有头有脸的。就是我一时忘了他姓什么。哦哦，你等等啊。哎，帅帅，你记不记得你姐姐那个男朋友姓什么？姓莫呀。对，姓莫，叫什么？莫，莫，莫少谦，叫莫少谦。睡了没？还没呢。礼拜一你可以上班了。那件事解决了。解决了。今天晚上我不回来了，明天一大早就走。哦，我知道了。您还有话跟我说吗？没什么了，你也早点休息吧。什么事啊？没事。明天还要早起，早点休息吧，别忙坏了。知道了。你也早点休息。谢谢请问是莫太太吗？是林小姐吧，请坐。小姐，请慢点，谢谢。不用了，谢谢。你找我有什么事吗？我不认识你啊。你认不认识我没关系，你认识同学吧？你知道她已经有男朋友了吗？不知道。她男朋友是我老公。哇，打到第三关还得掰这下来呀？不错嘛你。对，对不起。再给我练习一天，我能打赢你。你好，请问你要点什么？咖啡。好的，请稍等。妈，今天几点的飞机飞北京啊？骗你们的，我是不想再见那个儿媳妇儿。你们呢？哦，他临时有几个太太约他去云南旅行，今天一大早就走了，我就多留一天，明天回去。你不是急着要去上海吗？其实不去也行，那边的合约和解已经弄得差不多了，明天我直接回远州就行了。
陈后说的没错，你总是争取时间留在这里，是为了同学吧？哪有？陈后还在生你的气吧？看来你不把同学赶走，他对你是不依不挠的了。这是我的私事，他管不着。他就好比一心扶助落难太子重夺皇位的死谏忠臣，对于他来说，你的事儿就是他的事儿。妈，你放心了。我又不是小孩子，什么该听他的，什么不该听他的，我心里有数。又不是真的，亏你还带着。即可乱真啊，有模有样的，带着娃娃也好。如果不是即可乱真，怎么能骗得过他？瞧你，戒指的事情解决了，整个人都轻松了。我就没有紧张过。你看，他是真的相信了吗？他再怀疑我，他也不会怀疑你。当心点吧，我这个媳妇儿可不是省油的灯，她心里怎么想啊？难说。他除了能闹出一些事来，还能做什么？坦白说，我是不喜欢同学，但我怎么也不会想到他会是这样一个人，竟然和一个有妇之夫交往。我也没有想到，我丈夫会背叛。你为什么要告诉我这些？你先回答我，你担不担心你的男朋友被他抢走？他叫萧山，对吧？你怎么会知道？你找人查我？我找人查了同学身边的所有人和事情，请原谅我的不择手段。我只是想挽回我的男人。如果这个男人的心都不在你身上了，你还留得住吗？你先回答我。你担不担心这个男人被抢走？有，我每一天都在担心。所以，我们是应该坐以待毙、眼巴巴的看着男人被抢走呢，还是应该联手一起合作，留住我们心中的爱？那你想我怎么做？童小姐回来了。嗯。莫先生在书房里呢。他不是走了吗？他说明天才走，今天你刚走没多久，他就回来了。那你跟他说我去哪儿了吗？我说你去同事家加班，问他要不要给你打电话，他说不用了。谢谢。我明天早上七点半的飞机。哦对，那个专案执行计划书什么时候能给我？那这样吧，你晚上给我发过来，我在飞机上面先看一看。好，明天见。回来了。因为之前请了几天假，所以今天去月英家加班了。你怎么回来也不跟我说一声，我好早一点回来吗？如果你的同事是个男的，我保证。你会马上接到我的电话。我怎么敢呢？去换衣服吧，穿漂亮点。我们去吃饭。你又要带我去见什么人啊？放心，就我跟你两个人。当然，如果你想见我的小舅子，我可以帮你约他。哦，那我们去哪里吃饭？不会去你不想去的地方，这样可以了吧？那我去换衣服。哎，看看喜不喜欢。喜欢，谢谢。那我去换衣服了。
怎么不说话、啊？你也没说话呀。我看你心里憋得慌。有什么想说的？我明天真的可以去上班了吗？我昨天晚上不是跟你说过了吗？是啊，可是。我说事情已经解决了，那就是解决了，没什么好担心的。怎么，不相信我？没有啊，你从来都是说到做到，你说没什么好担心的，那就没什么好担心的了。那你有没有什么想问的？比如，我太太是怎么发现那个戒指的？是我舅妈拿着戒指去找买家，结果那个买家正好是你太太。我已经问过我舅妈了，不过她以为我只是随便问问的。难道你不想知道我是怎么解决戒指这件事的吗？如果我问了，你会说吗？不会。所以我不问啊。跟了你三年，从你身上，我学会了一件事，那就是能不问的就别多问。那为什么到现在你还没有学会？我不喜欢你做的事情，你就不去做呢？那个戒指给你惹来了麻烦，我去找舅舅要回来好吗？你又不稀罕那戒指，要回来干什么？我算了，就让你舅舅捡了这个便宜算了。我舅舅不是因为贪钱。他只是想弄点钱给我表妹出国读书，是这样，那就好了。谢谢。我才刚夸你聪明，原来你还是那么笨。像你舅舅这样的人，你还要处处为他着想。你别侮辱我舅舅好不好？如果他是一个好人，你今天会坐在这里吗？那个戒指，是你花钱买的，我只是慷他人之慨。那么你的身体呢？你的自由呢？你当初说过，如果我乖乖的听话，有一天你厌倦我了，你就会放我走的，否则，你这一辈子都不会放过。是，那要怎么样？如果我不听话，惹你生气了，你这一辈子都不会放过我；但是如果我听话了，哄得你开心了，你又不会厌倦我了。即使有一天你厌倦我了，我也已经人老珠黄了，到头来还是一辈子。这根本就是一场不公平的游戏。谁告诉你这世界上有公平的游戏的？如果这个世界有公平的话，那我就不会遇到你。再陪我喝一杯吧。你不怕我又喝醉了？大不了我就把你扔在路边算了。那就喝吧。请问需要来点什么？再来一瓶。好的。胡小姐，胡小姐。莫先生的衣服，谢谢。少谦，少谦，你的衣服今晚有风很凉的，穿上吧。你穿吧。那你呢？你穿吧。悲伤靠近，人世
见太多事，我却不能为你抵挡抗拒。且深夜万水的飞翔，却回。有没有想过生小孩啊？什么？干什么？吓成这样！我又没说让你帮我生小孩。我哪有那个资格？你当然没有这个资格。所以你最好给我小心点别出什么意外，别想用生小孩来要挟我。我不会。最好别的男人家里，我应该高兴还是生气？嗯，我真的不知道你在说什么。我们进房间好不好喂，雪儿啊，起来了吗？舅妈没吵醒你吧？起来了，今天周一要上班吗？哦，呃，我是想跟你说啊，那枚戒指卖掉了，是吗？什么时候卖掉的？前两天卖掉的。这两天呢、啊，我带着帅帅见一些老朋友，打听打听出国的事儿，所以啊，也没来得及打电话，今儿才打给你。那是卖给谁了